지갑도 넣어야 되고 카메라도 넣어야 되고 약도 넣어 다녀야 되고 등등등 그래서 제가 뭘 들고 다녔냐면요 네 안녕하세요 이정신입니다 마리클레르 구독자 여러분 마이텐 페이버릿 시작하겠습니다 백팩입니다 백팩이에요 제가 원래 백팩을 지, 진짜 안 매는데 이 백팩은 멜수 있겠더라고요 굉장히 편합니다 정말 이것저것 다 넣어서 다녀요 제가 약간 좀 도라에몽 스타일이어가지고 다 있어야 돼요 안약도 필요하고 지갑도 넣어야 되고 카메라도 넣어야 되고 약도 넣어 다녀야 되고 등등등 그래서 가방이 굉장히 많이 들어가요 제가 뭘 들고 다녔냐면요 종합 비타민 뭐 이런 거 지갑도 되게 약 가방이고요 마이템 페이보릿 이제 두 번째는 이 약인데요 간 약인데 운동하면서 이제 닭가슴살 같은 걸 많이 먹으면 이 단백질을 해독하는 게 간에서 한다고 하더라고요 하루 컨디션이 좀 다른 것 같아요 그냥 아침에 먹는 건데 또 저는 자주 먹는 거 싫어해가지고 하루에 한알딱 먹으면 되는 거라서 추천드립니다 이제 세 번째 틴트 선글라스입니다 이 제품은 7년? 7년 된것 같아요 이거는 이제 거의 렌즈가 다 달았어요 스크래치도 엄청 많이 들고 근데도 항상 이 선글라스를 좀잘 쓰고 다니는 스타일입니다 케이스에 좀 이렇게 담아서 다녀야 되는데 귀찮아가지고 <웃음> 네 번째는 이겁니다 뭔지 아시겠어요 여러분? 이게 여기 두피를 이렇게 이렇게 문지르면 엄청 시원하거든요 다 샤워하고 여기를 이렇게 계속 문지르면 피곤이 쫙 풀립니다 근데 가끔 이 나무가 좀 빠질 수 있다는 점 이제 강력 본드 집어넣고 이렇게 하면 돼서 다섯 번째는 제 카메라입니다 예전부터 굉장히 쓰고 싶었던 브랜드인데 사진 전시회를 한번 해보고 사진학과를 가려고 했었던 사람으로서 핸드폰 사진보다는 이런 카메라가 저는 뭔가 사진 찍는 느낌이랄까? 혹시나 제가 마음에 드는 사진들을 찍으면 은 액자로 인화할 생각까지도 항상 하고 사진을 찍기 때문에 언젠가 내 방에 걸릴 수도 있으니까 진중하게 좀 찍으려고 구매한 그런 카메라입니다 그래서 해외 갈 때는 항상 들고 다니고 최근에는 일본 투어를 시작을 해서 삿포로를 오랜만에 갔어요 거의 한 10년 만에 간것 같아요 멤버들도 몇번 찍어주고 또 삿포로에 좀 유명하고 가서 사진도 찍어오고 제 인스타그램 보면 은이 카메라로 찍은 사진들도 있으니까 궁금하시면 한번 찾아봐 주시기 바랍니다 자 다음은요 이겁니다 판테놀이라는 그 화장품 원료래요 피부 장벽 뭐 이런 거를 담당하는 그런 원료라고 하는데 굉장히 추천해요 일단 맨 마지막에 크림 바를 때한 한두 방울 섞어서 바르면 오일 발라서 광 나는 그 느낌이 아니라 피부가 좋아서 광이 나는 약간 그런 느낌으로 좋아지더라고요 굉장히 물건입니다 여기 있는 거다 끝났고요 제가 항상 차고 다니는 팔찌와 반지입니다 좀 오래된 것 같아요 이거를 산 지는 제가 또 데이지를 굉장히 좋아해서 옛날에 쓴 노래도 데이지라는 노래가 있거든요 일본 앨범에 반지를 처음에 사게 됐고 이 디자인이 너무 마음에 들어서 또 팔찌까지 사게 된 반지도 뭔가 세 번째, 네 번째, 두 번째 끼는 것보다는 이렇게 새끼에 끼는 반지가 좀 이뻐 보이지 않나 굉장히 오래 차고 있고 정말 잊어버리면 큰일 나는 아이템입니다 자 어렸을 때부터 굉장히 많이 쓰던 립밤인데요 이게 약간 색깔이 있는 건데 부담스럽지 않은 색깔이에요 엄청 빨개지거나 그러진 않고 그냥 혈색을 유지하는 정도의 립밤인데 사실 이거를 왜 알게 됐냐면 팬분이 선물을 해주셨는데 그 이후로 너무 좋은 거예요 그래서 이 립밤만 거의 7년 쭉 쓰고 있는 것 같아요 다음 추천해 드릴 거는 식품 알러지 검사입니다 어느 날 제가 컨디션이 좀안 좋아가지고 링게를 맞고 싶어가지고 그걸 맞으러 갔는데 식품 알러지 검사라는 게 있다는 거예요 검사가 한 3일 정도 걸렸던 것 같아요 이제 숫자가 높을수록 위험한 등급인데 계란이 저한테 엄청 안 맞더라고요 그것도 모르고 이제 밤에 배고프면 계란 프라이 해 먹고 삶은 달걀 많이 먹고 그랬었는데 저한테 알러지 있는 그런 식품군을 피해서 좀 먹다 보니까 
속도 굉장히 편하고 피부도 좀더 좋아진 것 같고 몸 컨디션도 좀 좋아지는 것 같고 식품 알러지 검사를 한번 해보시면 은 굉장히 좋을 것 같습니다 그리고 그거랑 같이 할수 있는 마스트 검사라고 있습니다 이제 뭐 먼지 알레르기나 뭐 벼룩, 진드기 이제 그런 알레르기가 나오는데 꼭 한번 해보셨으면 좋겠습니다 맨 마지막은요 유튜브에 있는 채널입니다 채널 쉴때 항상 듣는 음악이 있는데 그 채널을 제가 소개를 시켜드릴까 해요 굉장히 다양한 플레이리스트들이 있는데 제가 추천해드리는 목록은 저녁에 듣기 좋은 잔잔한 재즈 등등등 이렇게 제가 또 재즈 듣는 걸 좋아해가지고 이 음악을 틀어놓고 그냥 뭐든지 해도 돼요 그냥 가만히 있어도 되고 자도 되고 아니면 뭔가 집중할 때도 정말 거슬리지 않고 저처럼 휴식을 좀 취할 때 항상 틀게 되는 음악이 될수 있지 않을까 하는 마음에서 추천을 해봅니다 네 여러분 아, 지금까지 어, 이정신의 마이템 페이보릿 어, 재밌게 봐주셨으면 좋겠고 마리클레르 6월호도 많은 관심 부탁드립니다 감사합니다 네.